வணக்கம் நான் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான மொச்ச குழம்பு எப்படி இருப்பது பார்க்க போகிறோம் ஷப்தினாஸ் கிச்சனில் மொச்ச குழம்பு நீங்கள் நிறைய பேர் வீட்டில் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மொச்ச குழம்பு பண்ணும்போது தேங்காய் பேஸ்ட்டு அதிகமாக அரைச்சி ஊற்றுருவாங்க அப்படின்னா மசாலா அதிகமாக போட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மொச்ச குழம்பு எப்படி இது பண்ணுறது சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இந்த மொச்ச குழம்புக்கு பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பூண்டு அதில் பர்டிகுலராக காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மொச்சை பாயில் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மொச்ச குழம்புக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பவுடர் மசாலா எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக தேங்காய் வறுக்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சு கெட்டு போகாது அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக அந்த மொச்ச குழம்பு ரெடி பண்ணி முடிச்சப்பக்கு நல்லெண்ணெய் சூடு இல்லாத நல்லெண்ணெய் அப்படி மேலே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா மொச்சை குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் மொச்சை கால் கப்பு கத்திரிக்காய் கால் கிலோ முருங்கைக்காய் ஒரு நம்பர் சின்ன வெங்காயம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நம்பர் தக்காளி ஒன்றரை நம்பர் பூண்டு இருபது பல் புளி ஒரு எலுமிச்ச பழம் சைஸ் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் குழம்புத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு தேங்காய் ரெண்டு பத்தை உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இந்த மொச்சை குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறேன் நம்ம கிட்ட இருக்க நம்ம மொச்சையை தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மொச்சை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இருக்கணும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று தவறில்ல ஆனால் இந்த காஞ்ச மொச்சை யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மொச்சை ஊற வைக்கிறோம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊர்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் மொச்சை ஊறின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசான மாதிரி இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கையில் எடுத்தீங்கன்னா அப்படி நசுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் குக்கரில் போடும்போது சால்ட்டு போடாதீங்க தேவையான தண்ணி ஊற்றி அப்படி வேக வச்சுருங்க ஏங்கிட்டனா இந்த மொச்சை இந்த மாதிரி வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டிங்கன்னா சிலது வேகாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கரெக்டாக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மொச்சை வந்துடும் தேவைப்பட்டால் இன்னும் ரெண்டு விசில் விடலாம் ஒன்றும் தவறு எதுவுமே இல்லை எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வேகதோ அந்த அளவுக்கு குழம்பு நல்லாயிருக்கும் இந்த மொச்சை வெந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வெந்திருக்கா சொல்லி கையில் எடுத்து பாருங்க சாஃப்டாக இந்த மாதிரி கையில் எடுத்தீங்கன்னா பூ மாதிரி மேஷ் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு இந்த தண்ணியும் இந்த மொச்சையும் அப்படியே வச்சுட்டு தண்ணி அவுட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மொச்சை குழம்புக்கு மசாலா அடி பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக நெல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் திருவி வச்சுருக்க தேங்காய் இந்த தேங்காவை எப்படி திருவணும்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் இருக்க கிரேட்டை வச்சு திருவ வேண்டாம் மிக்சியில் கொஞ்சம் குறை குறை நினச்சிங்கன்னா நல்லா பவுடர் ஆன மாதிரி இருக்கும் இந்த தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி தேங்காவை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா அரைக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது அப்போ தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த குழம்பு இன்றைக்கி வச்சுக்கணும் மறுநாள் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இந்த குழம்புத்தூள் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த குழம்புத்தூள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா இந்த குழம்புத்தூள் போட்ட பிறகு வந்து தீயக்கூடாது அந்த மசாலா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சட்டியில் இருக்க சூழ்லேயும் இந்த மசாலா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புத்தூள் எப்படி ரெடி பண்ணி சொல்லி நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் அதோடய லிங்க்கும் நாங்கள் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த மிக்சி அதில் போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அரைக்கிற பக்குவம் என்ன கேட்டனா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் குறை குறைனு இருக்கக்கூடாது எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருங்க இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் ரெடியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் இந்த கடுகு கொஞ்சம் புரிஞ்சு வட்டம் தான் மற்ற தாளிப்பெல்லாம் போடுங்க இதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் போட்டு வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி
எடுத்த உடனே தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் காரணம் இருக்கு ஏன் கேட்டால் அந்த மசாலா நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்து தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா குக் பண்ணுறது நேரம் எடுக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வதக்கிட்டு தேவைப்படுற டைமில் அந்த மொச்சோட தண்ணி இதில் ஊற்றலாம் அந்த மொச்ச தண்ணி கம்மியாக இருந்ததுன்னா அப்போ பச்சை தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் திருப்பி அந்த மசாலா கொதிக்க விடுங்க இந்த மாதிரி கொதிச்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா புளி தண்ணி அந்த மசாலா பவுடர் போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பச்சை வாசனை போகிற டைமில் இந்த புளி தண்ணியை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த புளி தண்ணி ஊற்றின பிறகு திருப்பி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த காய் முருங்கக்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கும் அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்திருக்கு இந்த முருங்கக்காய் கத்திரிக்காவும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த வேக வச்ச அந்த மொச்சையும் இதில் போடுறோம் தண்ணியோடு போடுங்க மொச்ச தண்ணி அவுட் பண்ணிவிட்டு வெறும் மொச்ச போட்டுனா குழம்பு நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி மொச்சையோடு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த மொச்ச குழம்பு மசாலா அந்த மசாலாவும் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த மாதிரி கொதிச்சு வர டைமில் தண்ணி தேவைப்பட்டால் இந்த இடத்துல நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தண்ணி தேவைப்பட்டலனா கடைசியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் நல்லெண்ணெய் போட்டு இருக்கணும் நல்லெண்ணெய் பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி மொச்ச குழம்பு புளியை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற குழம்பு எல்லாத்துக்கும் வந்து அடுப்பு ஆஃப் ரெண்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் அடி மேலே ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா அழகா பிரமாதமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப நல்லாக்கும் அம்மா கையில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிரமாதமான ரெசிபி தான் இந்த மொச்ச குழம்பு எனக்கு இப்போ நம்ம செப் தீனாஸ் கிச்சனில் மொச்ச குழம்பு எப்படி ரெடி பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி குழம்பு நீங்கள் ஒரு நாள் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டாக வீட்டில் இருக்கலாம் அன்றைக்கி வச்சிங்களா புளி குழம்பு அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு புது ரெசிபி செஞ்சுக்கிறேன் ந